Aşağıda gördüğünüz dikdörtgenin alanını 3 terimli bir ifadeyle göstermemiz istenmiş. Evet, dikdörtgen burada ve fark ettiyseniz daha küçük dikdörtgenlerden oluşuyor. Küçük dikdörtgenlerin her biri için bu kenarın uzunluğu 4. Sonra ilk iki dikdörtgenin bu kenarı için x'li bir terim, sonuncusu için de 2'yi görüyoruz. Peki büyük dikdörtgenin alanını nasıl hesaplayacağız? Evet, videoyu durdurun ve düşünmeye başlayın. İşe mavi dikdörtgenle başlayalım. Aslına bakarsanız bu bir kareye de benziyor ama biz dikdörtgen olarak kabul edeceğiz. Zaten kare de özel bir dikdörtgendir. O halde sorun yok, değil mi? Evet, mavi dikdörtgenle başlayalım. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 4 çarpı x kare. Sonra buna buradaki pembe dikdörtgenin alanını ekleyelim. Yine kısa kenar çarpı uzun kenar 4 çarpı 3x. Peki 4 çarpı 3x ne eder? 12x. Öyle değil mi? 3 kere 4, 12 çarpı x, 12x. O zaman buraya pembe dikdörtgenin alanı için 12x yazalım. Ve geriye yeşil dikdörtgen kaldı. Bu dikdörtgenin kenarları için x'li terimler kullanılmamış. Kısa kenarı 2, uzun kenarı da 4 olduğu için alanı 2 kere 4, yani 8. Artı 8 yazalım. Ve işte bu kadar. Büyük dikdörtgenin alanını 3 terimli bir ifadeyle gösterdik. Şahane.